Formato do final de semana do Azerbaijão, foi bom, foi ruim, vamos falar sobre isso. E também desempenho da Ferrari e como isso impacta os pilotos. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e agora nós vamos para um vídeo onde vou responder perguntas dos membros, obviamente relacionado ao que está acontecendo na Fórmula 1 durante o Grande Prêmio do Azerbaijão. Então tem duas perguntas aqui bem interessantes, a gente sempre vai estar tá pegando as perguntas dos membros, quando tiver uma porrada de perguntas a gente vai também selecionando as melhores e assim vamos fazendo os vídeos. Nesse caso, duas perguntas interessantes começando com o seguinte. Vimos muitas reclamações do formato do final de semana para sprint e também sobre gastos que podem ser gerados através disso. Mas pouco foi falado sobre uma repercussão em termos de modificação estratégica no calendário em si para as equipes economizarem mais nas viagens. Existe algum rumor ou conversa sobre modificações no calendário, sim ou não? Então vamos lá, o primeiro ponto é que está sendo falado sobre o formato em si. O formato do Grande Prêmio do Azerbaijão está sendo um tanto quanto polêmico, tanto esportivamente quanto economicamente. O esportivamente é porque você terá duas corridas, o que não é muito do DNA da Fórmula 1, as corridas sprint ainda não caíram muito no gosto do público, e você tem também a questão de ter dois quales, o que é estranho também para o público, pelo menos na história moderna da categoria, no século XXI, é um fator estranho você ter duas sessões de classificação. E pelo visto o pessoal não curtiu muito, porque por mais que você tenha a classificação na sexta e no sábado, a de sexta, que é para a corrida principal, muita gente não pode ver porque está trabalhando e tal. E também pelo fato de que as duas corridas do final de semana foram um tanto quanto ruins. E aí entra a pergunta, isso tem a ver com, por exemplo, a escolha de pneus que a Fórmula 1 fez obrigando as equipes a utilizarem médio, médio e macio nas três sessões da classificação sprint? Pode ser, porque com isso praticamente nenhuma equipe ou nenhuma equipe ficou com macios novos para a corrida. Isso tira um pouco do elemento estratégico, então há muita reclamação por parte dos pilotos tanto pela questão das sessões a mais de classificação, quanto também pela questão da estratégia da corrida de você ter um leque de opções. E pelo lado econômico, você tem também um gasto maior, só que esse gasto na verdade ele é um tanto quanto questionável. Por quê? Se você não tivesse esse quali da sprint, teria o TL2. No TL2 as equipes estão várias voltas, tudo bem que o carro não está no seu máximo, mas eles dão várias voltas, gastam bastante combustível, pneu, as peças em si, então você já tem um gasto ali que está programado. Na classificação você tem um desgaste maior do motor, porque você coloca ele numa potência maior, o que obviamente gera também a possibilidade de uma quebra. Só que a FIA conseguiu arrumar isso aí aumentando a quantidade de trocas que podem ser feitas na temporada sem penalização. Esses questionamentos geram dentro do ambiente da Fórmula 1 uma certa disputa, uma certa rejeição por parte de dirigentes, por parte de pilotos e também de torcedores sobre essas modificações mais drásticas no final de semana que tem ocorrido nos últimos anos. A introdução da sprint já foi polêmica, a introdução agora do quali da sprint foi polêmico também, você teve o aumento da pontuação da sprint para meio que incentivar as equipes a correrem mais, a entregarem mais durante as sprints, e o primeiro teste desse novo formato não foi bem sucedido. As críticas na internet têm sido negativas e quem mais importa nesse caso é o público, porque o público é quem para para dar audiência, é quem paga o ingresso para estar tá lá no autódromo, é quem efetivamente sustenta o show. Se não tiver público, o patrocinador não vai botar o dinheiro dele ali e acaba a Fórmula 1. Então você precisa de público para isso e o público não curtiu, não gostou esse novo formato. E por último, o calendário sim, existe uma conversa para fazer o calendário mais regional, ou seja, as provas da América acontecerem já em seguida, da Europa em seguida, da Ásia e Oceania também em seguida, é óbvio que a gente já está também incluindo o Oriente Médio nessa equação, só que existem alguns percalços, por exemplo, não é porque você está na Europa que às vezes você vai ter necessariamente a mesma condição climática para fazer provas no mesmo período, às vezes num lugar, naquele período do ano, caem chuvas torrenciais 
que você não consegue correr. Às vezes você vai para a América do Norte num período em que está nevando onde está o circuito. Fica um pouco difícil de você ter um calendário perfeito. E também existe uma questão contratual que implica em uma sede de corrida não querer ter a sua prova próxima a de outro país vizinho, para justamente um não roubar público do outro, um não roubar pessoas, dinheiro, investimento, patrocínio do outro. Então existem essas complicações, mas a conversa existe e a Fórmula 1 diz que está tentando achar um meio para corrigir essa questão do calendário. A outra pergunta que é bem interessante é o seguinte, a Ferrari teve um destaque bacana para o Leclerc principalmente, acertou bem o carro para a corrida e agora a pergunta é, pode-se dizer que a Ferrari vindo numa crescente boa de resultados ao longo da temporada, se ela conseguir né, ter essa crescente boa de resultados, o Leclerc pode se manter na equipe ou uma mudança para outra equipe como por exemplo a Mercedes seria mais viável, faria mais sentido? Bom, aqui nós temos dois pontos importantes, o primeiro é o fato que é a Ferrari em si no grande prêmio do Azerbaijão e o segundo é a especulação. Vamos começar com o fato. O fato é, a Ferrari realmente teve um desempenho melhor do que estava tendo nas provas passadas. E isso não é caracterizado apenas por uma questão do qual em si, porque no qual a Ferrari já apresentou também uma performance legal em outras provas em 2023. A questão é o ritmo de corrida. A Ferrari conseguiu, pelo menos com o Leclerc, manter um ritmo de corrida bem legal. Vai passar para você um gráfico aí que é o seguinte. Em amarelinho, as bolinhas amarelas são os extintes com pneu médio e as bolinhas brancas com o pneu duro. Aqui eu estou colocando Leclerc, Verstappen e Alonso e Hamilton. Por quê? Leclerc porque foi a melhor Ferrari, Verstappen porque foi a Red Bull mais próxima da Ferrari, Alonso e Hamilton porque foram os melhores de suas respectivas equipes. Você consegue ver o seguinte, nas setinhas onde está aparecendo aí, você vê que existe uma oscilação muito grande entre esses trechos de performance durante o Grande Prêmio do Azerbaijão. Só que tem um detalhe, Hamilton em nenhum momento andou no mesmo ritmo de Leclerc, pelo contrário, ficou bem aquém. Alonso oscilou bastante com o Leclerc, o que indica uma evolução natural da Ferrari em termos de acerto, já que a Aston Martin era uma equipe que estava apresentando uma performance melhor ao longo dos últimos três grandes prêmios. Então o que nós temos é uma Ferrari que sim, conseguiu achar um bom ritmo ao longo da corrida e do grande prêmio do Azerbaijão. O único detalhe é que o Alonso no final conseguiu mais uma vez tirar bastante do Leclerc e quase pegou a posição do Leclerc porque Aston Martin tem um gerenciamento melhor de pneus o que permite forçar mais no final da corrida. Mas nesse dado você já vê que a Ferrari teve um ritmo bem legal se comparado ao melhor das suas rivais. O Verstappen está aí nessa comparação só para você ver que a Red Bull realmente continua muito à frente, mas para o final da corrida é que o Verstappen ficou próximo do Leclerc porque o Verstappen estava sozinho, não tinha por que ele forçar. Nesse outro gráfico que você está vendo agora, que eu peguei lá no Tracing Insights, você vê que o Leclerc ficou à frente do Alonso em ritmo de corrida durante a bandeira verde. Então sim, o Leclerc teve um ritmo bem legal, você vê que há uma distância ali para o Hamilton conforme eu citei para vocês agora há pouco, então você já vê que existe sim uma evolução do Leclerc nessa corrida. E nesse outro gráfico agora você vê que Leclerc e Sainz ficaram com as piores médias de velocidade do grande prêmio. Por quê? Porque nesse caso eles ficaram muito tempo sem ter o DRS, enquanto os demais tiveram o DRS por muito tempo. É claro que aqui estão apenas as 15 voltas mais rápidas de cada um. Então você repara que a Ferrari teve sim uma evolução. E aí nós vamos para a parte da especulação que foi dita pelo nosso membro, no caso aqui o Gustavo. Leclerc obviamente como qualquer piloto quer um carro para vencer, ele já está na Ferrari há alguns anos e nenhum piloto tem paciência infinita, ele não vai passar a carreira inteira numa equipe que não ganha nada. Se a Ferrari continuar estagnando, tendo problemas e por exemplo a Mercedes passar a Ferrari em termos de desempenho ao longo da temporada e mostrar um projeto mais sólido, eu diria que tem chance sim, seja 24 ou 25, enfim, quando o Hamilton estiver ali para aposentar, seria uma opção de saída do Leclerc, então ele não ficaria na equipe. Mas é claro que tudo isso depende de desenvolvimento, a Mercedes ainda vai apresentar o seu novo carro em Imola, pelo menos é o que está sendo dito, e nesse caso nós temos que esperar para ver, porque o Leclerc no Azerbaijão ele não teria motivos para trocar de equipe a não ser que fosse para a Red Bull, mas nós temos que ver o conjunto da obra da temporada, e o conjunto da obra da temporada por enquanto é uma Ferrari bagunçada que está até buscando se reforçar e se reestruturar internamente, mas que nunca dá tempo suficiente para essa reestruturação dar certo, que é tudo em um, dois anos, e não é bem assim como as coisas funcionam na Fórmula 1. 
Quero saber de você, se você gostou desse formato, respondendo as perguntas dos membros. Se você gostou, deixe seu gostei, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E claro, fique atento ao Ressaca F1 para mais informações. Um grande abraço, valeu e falou!